سلام به شما که دوستتان داریم بی قید و شرط با هر نژاد و قومیت و هر زبان در هر کجایی که هستید در این ویدیو میخوایم در مورد علت کبد چرب علائم کبد چرب و درمانهای ساده و خانگی کبد چرب اشاره کنیم با ما همراه باشید در طب سنتی ایرانی سه عضو رو اعضای رئیسه بدن میدونند کبد، مغز و قلب کبد عملکردش بر روی تمام قده های بدن موثره بنابراین سلامتی کبد مساویس با سلامتی تمام قده های بدن نقش کبد در بدن چیست کبد جایگاه تولید چهار اخلاط مفید برای بدن هست کبد مرکز سمزدائی بدن هست کبد مواد زائد رو از داخل خون جذب میکنه و اونها رو در شکل‌های مختلف یا ذخیره و یا دفع میکنه و یا تبدیل میکنه کبد غند اضافی و چربی اضافی رو از خون جذب میکنه و درون خودش ذخیره میکنه و هنگامی که چربی خون بیش از نیاز بدن باشه کبد مجبور میشه که این چربی رو درون خودش ذخیره بکنه که آسیبی به بدن نرسه بنابراین کبد سنگ صبور بدن هست و جالب بدونید که تنها عضویه که زمانی که بیمار میشه هیچ دردی شما احساس نمی کنید بنابراین منتظر درد از سمت کبد نباشید چون حتی تا زمانی که دچار سرطان میشه فرد میبینید که سرطان بخش زیادی از کبد رو گرفته ولی هیچ دردی فرد احساس نمیکنه تشخیص کبد چرب از زاویه دید طبیب طب سنتی یک سری علائمی رو میتونه تشخیص بده از دیدگاه طب نوین تشخیص کبد چرب با سونوگرافی هست سونوگرافی میکنن و مشخص میشه کبد چربی داره و چهار گرید هم داره از گرید یک تا گرید چهار که تشدید میشه و در صورتی که درمان نشه تبدیل میشه به سیروز کبدی که بیماری خطرناکی هست بنابراین لازمه که کبد رو در همون گرید های پایین درمان کنیم که به سادگی قابل درمان هست من به تجربه به چند علامت بالینی برای تشخیص کبد چرب در این ویدیو اشاره می کنم که شما عزیزان می توانید از اون استفاده بکنید زمانی که شما حمام می کنید بعد از حمام دو ساعت که می گذره به لاله گوشتون دست بزنید و لاله گوش رو لمس بکنید و اگر دستتون چرب شد شما دارای کبد چرب گرد پایین هستید این یکی از اون علائمی هست که افراد میتونن تشخیص بدن کبد چرب دارن البته کبد چرب گرید پایین خطرناک نیست و علائم خاصی هم نداره یعنی مشکل خاصی برای افراد ایجاد نمیکنه. الان هم اکثر مردم داره کبد چرب هستن یعنی حدود 35 تا 55 درصد افراد کبد چرب گرید یک رو دارند به دلایل که حالا در ادامه خدمت شما ارز خواهم کرد علامت دوم کبد چرب کسانی که شبها کف پاشون داغ میشه دچار چربی خون و کبد چرب هستن علامت سوم کسانی که صبح از خواب پا میشن در واقع در ناحیه پاشنه پا احساس کمی درد و سنگینی میکنن و بعد از اینکه مقداری راه میرن دیگه اون درد رفت میشه اینها چند تا علامت هست که من ضمن تجربه ویزیت بیش از پنجاه هزار بیماری که داشتم کسب کردم و در اختیار شما میذارم البته علائم دیگه هم هست که به کار متخصصین میخوره و نیازی نیست در این ویدیو مطرح بشه حالا میخوایم به علتهای کبد چرب بپردازیم چرا کبدمون چرب میشه؟ یک چربی خون کسانی که چربی خونشون بیش از حد نیاز هست و نمیتونن سوخت و ساز بکنن و بسوزونن و فعالیت بدنی کمی دارن کبدشون به مرور زمان چرب میشه علت دوم کبد چرب یوبوست هست 
کسانی که دچار یبوست میشن دچار کبد چرب میشن به مرور زمان علت سوم کبد چرب خوردن بیش از اندازه آب یخ که در ویدیو نوشیدنی ها و آب به این موضوع دقیق اشاره کردم زمانی که آب یخ مصرف میکنید چون جداره معده سرما رو منتقل میکنه به کبد و اون چربی هایی که در کبد هست به مرور زمان سفت میشه و حالت چربی پیدا میکنه که در سونوگرافی هم که مراجعه میکنن میبینن که اون قسمتی که به معده چسبیده هست در اون قسمت علائم کبد چرب در اون قسمت بیشتر دیده میشه علت بعدی کبد چرب استفاده از غذاهای ممنوعه و سرخ کردنی هست غذاهای فست فود روغنهای صنعتی روغنهای جامد و روغنهای غیر خوراکی در مورد این موضوع هم ویدیو مخصوص به خودش رو در باب ممنوعات میتونید ببینید علت بعدی کبد چرب افونت های طولانی هست بعضی افراد که دچار افونت های طولانی میشن از عوارض بیماری های افونی ایجاد کبد چرب هست علت بعدی کبد چرب مصرف الکل هست افرادی که الکل مصرف میکنن به مرور زمان به این بیماری دچار میشن علت بعدی کبد چرب هرس خوردن زیاد هست دوستان هرس خوردن بسیار بسیار نقش مهمی داره با بیماری های کبدی چرا که کبد رو کسانی که هرس میخورن کبد دچار اختلال عملکرد میشه آنزیم های کبد افزایش پیدا میکنه و افراد به مرور زمان دچار در واقع یک سری آثاری میشن که نشون دهنده این هست که کبد دچار مشکل شده بنابراین استرس استراب و هرس خوردن اینها عواملی هستن که تأثیر بسیار مستقیمی روی کبد چرب دارن هرس خواستین بخورید ولی با قاشق با ملاقه هرس نخورید اگه موافقید بریم سراغ درمان کبد چرب و بیماری های کبدی و چربی خون درمانی که میخوام خدمت شما بگم نتیجه تجربه بسیار بسیار زیاد هست که در این مدت کسب کردم و به سادگی کبد چرب شما قابل درمانه با روش های بسیار ساده و در منزل نیاز به مصرف هیچ دارو و ویزیت هیچ پزشکی هم نیست اگر تا اینجای ویدیو خوشتون اومده از صحبت ها لطفا کانال ما رو سابسکرایب کنید لایک و کامنت هم فراموش نشه از اینکه کانال ما رو به دیگران معرفی میکنید متشکرم که شما باعث نشر سلامتی در جامعه میشید کبد ما مثل یک کارخونه میمونه که خودش تعمیر کار و کارگر و نیروی مهندس زیادی درونش هست و خودش میتونه خودشو ترمیم کنه کبد به ما میگه که شما فقط به من اجازه بدید و بار ورودی داخل کارخونه رو کم کنید من خودم تعمیر میکنم خودمو این یک کارخونه است یعنی چی؟ یعنی ما در یک دوره زمانی یک ماهه به کبد استراحت بدیم استراحت به کبد به معنی این هستش که موادی که ما مصرف میکنیم رژیم غذایی که داریم و مواد خوراکی که داریم این مواد به کبد فشار کمی بیاره برای هضم و برای جذب چون کبد در هضم و جذب تأثیر بسیار زیادی داره وقتی که ما مواد چربی زیاد بخوریم فرورده های حیوانی زیاد استفاده بکنیم کبد پرکار میشه و لازمه که آنزیم های زیادی بسازه سفرا تولید بکنه برای هضم و جذب مواد غذایی بنابراین بهترین راهکار برای استراحت کبد استفاده از غذاهای گیاهی هست به مدت یک ماه اگر سختتون بود 15 روز و دو هفته فراورده های حیوانی رو حذف بکنید و یه رژیم کاملا گیاهی رو داشته باشید به شرطی که روغن مصرفیتون روغن زیتون باشه و غذاها رو هم سرخ نکنید چون سرخ کردنی به شدت به کبد فشار میاره از دیدگاه طب سنتی مواد غذایی که گرمای زیادی در بدن ایجاد میکنن خوردن اونها در این دوره توصیه نمیشه مثل چی؟ مثل خورما، مثل زنجبیل، مثل ادویجات زیاد مثل خوردن چیپس یا یک سیر موادی که در واقع ادویه زیادی داره بنابراین تخم و مرغ فرورده های حیوانی رو اگر در این مدت بذارید کنار 
با چند تا داروی سادهی که من خدمت شما میگم که تو خونه همه شما هم پیدا میشه کبد چربتون درمان میشه و اگر بیماری دیگه ای هم داشته باشید ضمن این درمان خواهد شد و شما بهبودی رو به چشم خواهید دید مدتی که گفتم برای یک ماه به شرطی که کبد چرب گرید دو باشه اگر کبد چرب گرید سه یا حتی چار باشه دوره درمان شما دو ماه طول میکشه بنابراین دو ماه باید این دستور عمل ها رو رعایت بکنید پس رژیم غذایی باید گیاهی باشه غذاها سرخ کرده نباشه به شکل آبپز باشه و در رژیم غذایی سبزیجات و میوهجات بیشتر استفاده بشه و اکثر غذاهایی که مصرف میکنید سعی کنید خام باشه یعنی پخته نباشه چون یک سری ویتامین ها و عناصر مفیدی که در سبزیجات و میوهجات هست زمانی که پخته میشه اینها خاصیت خودشو از دست میده یا کم میشه بنابراین یک سبک تغذیه‌ای هست که در دنیا مرسوم شده خیلی ها دارن استفاده میکنن خام گیاهخواری هست که این خام گیاهخواران در واقع بدن‌های سالمی دارن و البته ما توصیه‌مون زمانی هستش که شما دچار بیماری شدید برای درمانتون خام گیاهخواری بکنید حالا اگر خام گیاهخواری سخت بود پختم میتونید استفاده کنید ولی 10 درصد 20 درصد پخته و 80 درصد غذاهای خام میوهجات، سبزیجات، کلمها، انواع مغزجات، پسته، بادام، فندق، گردو، چهار مغز، جوانه ها اینها میتونه به درمان کبد چرب خیلی کمک کنه. در روش های درمانی طب سنتی ایرانی خونکی ها برای کبد خیلی مفیدن. خونکی هایی مثل کاسنی، مثل آلبالو، مثل زرشک مثل جو جو در واقع هم نون جو هم جو دو سر هم آش جو سوپ جو و مواد غذایی که طبع سردی دارن به کبد خیلی کمک میکنن بنابراین این رو هم به عنوان یکی از درمانگرهای کبد چرب خودتون بدونید حالا بریم سراغ داروهای خوشمزه موافقید بهترین داروهایی که برای کبد هست جالبه بدونید که هم رنگ کبده یعنی رنگ قرمز و انابی داره مثل انار که داروی کبده چه انار چه آب انار چه رب انار که بهترین دارو برای کبد چرب هست به شرطی که یک ماه مصرف بشه و اگر خواستید انار رو در واقع رب به انار در اختیار داشتید یک قاشق رب به انار رو با دو قاشق آب غوره آب غوره یعنی اون انگور نارسی که غوره هست آبشو میگیرن و اون رو در یخچال نگهداری میکنن یک قاشق رب به انار دو قاشق آب غوره و یک لیوان آب این بهترین داروی مجربی هست که ما بهش رسیدیم در طول مدت یک ماه کبد چرب شما رو برطرف میکنه اگر آب غوره نبود با رب به انار میتونید کبد چربتون رو درمان بکنید به شرطی که اون رژیم غذایی رو رعایت بکنید و در طول دوره درمان هم کمتر هرس بخورید و یه مقداری به طبیعت بیشتر برید و چیزهایی که شما رو آرامش میدن در واقع بهش بپردازید مواد قرمز دیگه مثل آلبالو مثل گیلاس مثل تمشک مثل شاهتوت مثل اناب مثل زرشک تمام اینا قرمزن و تمام اینها درمانگر کبد هستند و شما با مصرف اینها چه بیمار باشید چه نباشید در واقع به کبدتون یک داروی بسیار خوبی رو رسوندید داروهای خداوند خیلی خوشمزه است و در بستبندی های خیلی قشنگی هم در واقع تولید شده نیاز به هیچ فراوری هم روی اینها نیست اینها رو در رژیم غذاییتون استفاده کنید و جالب بدونید ما برای درمان سیروز کبدی برای درمان هپاتیت کبد زمانی که فرد دچار بیماری هپاتیت میشه بهترین دارویی که در واقع درمانگر بوده و ما به تجربه هم بهش رسیدیم شاه توته شاه توت توت قرمزی هست که سیاه میشه این توت هایی که دستگاری ژنتیک شدن منظور نیست شاه توت در واقع یک حتما دیدید میوه شو که 
یه مقدار ترشمزه هست منظورمون اون هست نه اون توت‌های قرمزی که دستگاه ژنتیک شده فقط رنگش قرمز شده شاه توت رو اگر فردی بیماری حاد کبدی داشت حتی بیماری های دیگه ای که در زمینه کبد داشت روزانه 300 گرم تا نیم کیلو شاتوت استفاده کنه و بهتره که غذای دیگه ای استفاده نکنه فقط شربت اصل بخوره و شاتوت و آب میوه‌جات به مدت یک هفته شاهد کاهش آنزیم ها شاهد برطرف شدن انواع بیماری های کبدی در واقع خواهد بود مواردی که برای درمان کبد چرب اشاره کردن موارد ساده ای بود که در اکثر مناطق دنیا پیدا میشه اگر در منطقه شما اینها نبود میتونید از این مواد دیگه ای که میگم استفاده بکنید از سرکه سیب طبیعی روزی 6 لیوان آب در هر لیوان یک قاشق سرکه سیب طبیعی بریزید و اون رو میل بکنید هم چربی خونتون رو بلا فاصله میاره پایین و هم کبد چربتون رو برطرف میکنه یک ماه استفاده از سرکه سیب در واقع جاروگر کبد هست و جاروگر چربی اضافی خون هست دوستان مواردی که خدمتون میگم بارها و بارها تست شده و روی بیماران آزمایش شده مواردی که خدمت شما میگیم در آزمایشگاه روی موش آزمایش نشده روی انسان ها آزمایش شده و سالهای سال طول کشیده که آبا و اجداد ما این موارد رو انتقال دادن حکمای ما این تجربیاتشون رو از طب سنتی انتقال دادن و به دست ما رسیده بنابراین بسیار با ارزشه و هیچ آرزهی هم برای شما نخواهد داشت مورد دیگهی که برای درمان کبد چرب میتونید ازش استفاده کنید آلو هست انواع آلو رو داریم آلو سیاه، آلو زرد، آلو قطر طلا، آلو شم سالا انواع آلوی که در ایران خیلی زیاد هست در کشورهای مختلف هم آلو زیاده آلو یکی از بهترین درمانهای کبد چرب هست اگر هیچ کدوم از اینها رو در اختیار نداشتید میتونید از انگور برای درمان خودتون استفاده کنید یک رژیمی هست به نام رژیم تبرید بدن با انگور این رژیم رو خدمت شما توضیح میدم اگر این رژیم رو بگیرید خواص بسیار بیشماری داره که یکیش پاکسازی کبد هست و دوم اینکه اگر حرارت بدنتون زیاد هست بدنتون خنک میشه و به حالت تعادل برمیگرده رژیم تبرید بدن با انگور به این شکل هست هفته اول صبحانه فقط انگور میل کنید هفته دوم صبحانه و شام فقط انگور میل کنید هفته سوم صبحانه نهار شام فقط انگور میل کنید هفته چهارم یک وعده غذا بخورید و دو وعده انگور هفته پنجم دو وعده غذا و یک وعده انگور و هفته ششم برمیگرده به حالت قبل یعنی در طی این پنج شیش هفته انگور استفاده کنید انگورش سعی کنید ارگانیک باشه اگر ارگانیک هم نبود داخل آب بخیسونید تا سمومش که محلول در آب هستن وارد آب بشن و بعد از نیم ساعت یک ساعت از داخل آب در بیارید خوش کنید و استفاده بکنید انگور رو خیس نخورید چون ممکنه باعث دل درد بشه رژیم انگور رژیمی هستش که در زمانهای گذشته استفاده میکردن مردم یک چله انگور بر داشتن رژیم انگور و چله انگور باعث پاکسازی بدن از سموماتی می شد که در طی سال به بدن وارد می شد بنابراین یکی از اون موارد خیلی جالبه که می تونید هم برای کاهش وزن هم برای زیبایی هم برای پاکسازی کبد و سایر بیماری ها ما خیلی از افرادی رو داریم که به ما مراجعه می کنن. با این رژیم انگور درمانی در واقع بیماری های مختلف رو درمان کردیم تجارب بسیار زیاد داریم که حالا اگر فرصتی بود در آینده به این تجربیات اشاره خواهیم کرد از اینکه با ما همراه بودید خیلی متشکرین سعی کنید این کانال ما رو به خانواده های خودتون معرفی بکنید تا در انتشار فرهنگ سالم زیستن با ما شریک باشید من دکتر جواد عباساده هستم مدرس و متخصص طب سنتی انشالله که در این کانال با همدیگه زندگی خوبی رو داشته باشیم متشکرم